इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंट्रोडक्शन देखिए आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग अगर मान लीजिए हमारे पास एक फिनोमिना होता है ये ठीक है ये फेराडे ने प्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटाइजम के थ्रू प्रोड्यूस की जा सकती है और इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला गया था अब इस फिनोमिना में क्या होता है ये हम सबसे पहले देखते हैं इस फिनोमिना के अकॉर्डिंग हमने क्या लेना है एक कोयल लेनी है हमने एक सिंपल कोयल ली है कंडक्टिंग कोयल तो इसमें क्या है कि इसको हमने कोई करंट सप्लाई नहीं है इसमें बस हमने क्या किया कि इसको अटैच कर दिया एक गैल्वेनोमीटर से बस इतना सा काम किया है कोई करंट सप्लाई नहीं की कुछ नहीं किया इसको हमने इस तरह से एडजस्ट किया और एक बार मैग्नेट लिया है नॉर्थ साउथ पोल होता है एक बार मैग्नेट लिया है ये जो बार मैग्नेट है ये अभी रेस्ट पोजिशन पे है यानी कि अभी इसमें कोई वर्किंग नहीं हो रही है इसकी इनिशियल स्टेट है अभी जो कोयल है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ठीक है इनिशियल स्टेट में अब देखिए ये जो हमारी मेटेलिक कोयल है जो हमने कोयल ली है मेटेलिक कोयल होगी जो कोयल है उसको हमने गलवेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है और गलवेनोमीटर की रीडिंग को जीरो पे सेट किया गया है अब क्या हुआ ये तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है अब जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का वो क्या करता है इस गैल कोयल में अंदर की तरफ रोटेट करेगा ये अंदर की तरफ रोटेट करेगा अब जब इसने रोटेट किया तो मैग्नेट यानी कि मैग्नेट मूवमेंट हुई ये कोयल के अंदर गया टू तो कोयल की तरफ गया तो गैलवेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन होती है यानी कि पहले उस हमने जीरो पे सेट किया हुआ था तो इसमें डिफ्लेक्शन हुई तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन होती है अब ये डिफ्लेक्शन क्या बता रही है कोयल में करंट फ्लो होगा कि इस टाइम कोयल में करंट फ्लो होगा अब बिना बैटरी के हमने इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई कोई सप्लाई नहीं की लेकिन सिर्फ मैग्नेट की मूवमेंट से उसमें करंट फ्लो हो रहा है गैलवेनोमीटर की मिडल में डिफ्लेक्शन हुई है तो करंट आई जो है वो यहां से फ्लो होगा ठीक है अब अब हमने क्या किया है ये जो करंट है अभी फ्लो हुआ है जब मैग्नेट को मूवमेंट भी कोयल की टूवर्ड द कोयल और इस टाइम पे जो करंट फ्लो होगा उसे इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट और ये करंट इसमें फ्लो होता रहेगा जब तक कि जो मैग्नेट है वो मूव रहेगी मूविंग करेगी रेस्ट ऑफ कोयल में से मूव करेगी तब तक ये करंट फ्लो होगा अब यहां पे करंट जो फ्लो करेगा वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अभी फ्लो करेगा अब ये जो है अब ये बार मैग्नेट है अगर ये ओपर अंदर आ गया अब कोयल में अब कोयल से बाहर ऑपोजिट साइड मूव करेगा जब ये ऑपोजिट साइड मूव करेगा तो कर, उसमें अगेन डिफ्लेक्शन होगी लेकिन ये जो डिफ्लेक्शन गलवानोमीटर की अब करंट जो है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेगा इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है और यहां पर अगर मैग्नेट में कोई भी मोशन नहीं होता तो गैल्वेनोमीटर अपने आप जीरो पे सेट हो जाता है तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं अब इसका जो रीजंस होते हैं करंट के इंड्यूस होने के अलग अलग रीजंस होते हैं देखिए जो हमारा बार मैग्नेट है हम उसे मूव करवाते हैं कोयल के पास ले जाते हैं कोयल से दूर ले जाते हैं तो अगर हम कोयल के पास और दूर ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो मूव करती है डिफ्लेक्ट होती है अगर पास ले जाते हैं तो वो क्या होगा क्लॉक डायरेक्शन में जाएगी अगर दूर ले जाएंगे तो यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होती है अब एक और चीज इसमें है आप जरूरी नहीं है कि मैग्नेट को मूव करवा सकते हो कोयल को भी मूव करवा सकते हो ठीक है अब कोयल को अगर हम मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो मैग्नेट उस टाइम पे स्टेशनरी है तब भी वर्क होगा ठीक है ना अगर कोयल को दूर लेके जाएंगे तब भी मैग्नेटिक स्टेशनरी हो सकता है जरूरी नहीं कि मैग्नेट को ही मूवमेंट करवाना है 
हम कोयल को भी मूवमेंट करवा सकते हैं और ये जो करंट इंड्यूस होता है प्रोड्यूस होता है इसे इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू